ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து என்ஐ சிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானோட ஜியோமெட்ரி ஹைப்ரிடைசேஷன் அதில் எத்தனை அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதனுடைய மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் மேக்னட்டிக் மோமெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை வச்சு எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நிக்கல் என்ஐ சிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் பாருங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இது ஒரு ஆனையான் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பொசஸஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் இந்த அயானோட நேம் ஐயூ பேக் நேம் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் நாமன் கிளேச்சர் படி இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருக்கா டெட்ரா சயனைடுக்கு சயனிடோ ஸோ டெட்ரா சயனிடோ நிக்கல் வந்து ஆனையானில் இருக்கிறதுனால நிக்கலேட் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் மைனஸ் இங்கே டூ மைனஸ் ஸோ எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபோருக்கும் டூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஸோ நிக்கலேட் டூ ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் நிக்கல் அயான் நிக்கல் அயான் பிகாஸ் இது ஃபோருக்கும் டூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப டூ ப்ளஸ் ஸோ நிக்கல் அயான் என்ஐ டூ ப்ளஸ் அயான் ரைட் நிக்கலோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே பட் இங்கே நிக்கல் எப்படி இருக்குது என்ஐ டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ நிக்கல் அயானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ விபிடி தியரியை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டெப்ஸில் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னேன் அதாவது மெட்டல் ஆட்டமோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் லிகாண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி மெட்டல் ஆட்டமோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் லிகாண்டோட ப்ரெசன்ஸில் மெட்டல் ஆட்டமோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ண பிறகு இங்கே மெட்டல் ஆட்டம் கிடையாது மெட்டல் அயான் ஸோ மெட்டல் அயானோட நிக்கல் அயானோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஆன் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி இது மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடணும் ஓகே இப்போ த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் பாக்ஸஸ் அப்புறம் இது ஒரு பாக்ஸ் அப்புறம் ஒன் டூ ஓகே ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் வந்து ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் இந்த ஆர்பிட்டால் ஃபோர் பி ஆர்பிட்டால் ஃபோர் எஸ் ஜீரோவாக இருக்குது வெளியில் இருக்க ஃபோர் பியும் ஜீரோ தான் இருக்கும் த்ரீ டியில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்னா ஒன் ஒன்னாக அதை ஃபில் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே இப்போ இங்கே லிகாண்ட் யார் சயனைட் லிகாண்ட் சிஎன் மைனஸ் ஓகே இந்த லிகாண்ட் வந்து நெகட்டிவ் லிகாண்ட் பட் நேச்சர் ஆஃப் த லிகான்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக வீக் ஃபீல்டான்னு சொல்லணும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட் இல்லையா சயனைட் லிகாண்ட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட் அப்போ இது என்ன பண்ணும் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ணும் ஸோ இட் பேர்ஸ் அப் த்ரீ டி எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்போ லிகாண்ட் அப்ரோச் ஆகுது அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் அப்படியே இருக்கும் ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டாலும் இருக்கும் ஃபோர் பி ஆர்பிட்டாலும் இருக்கும் ரைட் இப்போ இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டுன்ற இருக்கிறது இருக்கிறதுனால இந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் அங்கே என்ன பார்க்கணும் தனியாக ஏதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை பேரப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ அது பேர் ஆகிடும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா இங்கே எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இங்கேயும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லிகாட் பேர் ஆகிடும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ லிகான்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸில் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது பட் எத்தனை லிகான்ஸ் வருது நாலு லிகான் தான் வருது ஸோ நாலு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஸோ இந்த நாலு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸை சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ரெடியாக வச்சுட்டு லிகான் கூட பான் பண்ணுறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே பட் பான் பண்ணணும்னா அங்கே ஓவர்லாப்பிங் நடக்கணும் அதாவது ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த லிகாண்ட் வில் ஓவர்லாப் வித் த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் பட் அப்போ ஓவர்லாப் ஆகணும்னா ஓவர்லாப்பிங் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் 
சேம் எனர்ஜியா இருக்கணும் ஸோ தட் இங்க வந்து இந்த ஃபோர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ரைட் எத்தனை லிகாண்ட் வருதோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹைப்ரடைஸ் ஆகும் ஹைப்ரடைஸ் ஆகி ஈக்குவல் எனர்ஜியோட இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்குது ஃபோர் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முதல்ல வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கோஆர்டினேஷன் நம்பரை நம்ம பார்க்கணும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா எத்தனை லிகான்ஸு ஸோ இங்கே எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் லிகான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இந்த ஃபோர் லிகான்ஸும் ஹைப்ரடைஸ் ஆகுது ஸோ டி ஆர்பிட்டாலில் ஒரு டி ஆர்பிட்டால் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இன்னும் ரெண்டு தான் வேணும்ல ஸோ ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் ஓகே இது ஹைப்ரடைஸ் ஆகும் அப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் கிடையாது இது ஃபோர் பி ஆர்பிட்டால் இதுலேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த ஆர்பிட் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ கடைசியில் இருக்கிற இந்த ஆர்பிட்டால் அப்படியே இருக்குது இந்த நாலு ஆர்பிட்டால் மட்டும் ஹைப்ரடைஸ் ஆகுது அப்போ ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த நாலு ஆர்பிட்டால் தனியாக வந்துடும் ஓகே இந்த நாலு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஹைப்ரடைஸ் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆர்பிட்டால் தனியாக வேக்கண்ட்டாக அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது என்ன ஆர்பிட்டால்னு பாருங்கள் இது த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் ஓகே இதில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இது டிஎஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டால் இது ஃபோர் பி இசட் ஆர்பிட்டால் இப்போது ஆல்ரெடி இருக்கிற எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே இப்போ ஃபோர் சயனைட் லிகான்ஸ் வருது இல்லையா அது என்ன பண்ணும் இந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட அந்த எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துட்டு ஓவர்லாப் ஆகும் அப்போ அது கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃபோர் லிகான்ஸு ஒரு லிகான்டுக்கு டூ எலக்ட்ரான் அப்போ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இது அப்படியே வேக்கண்டாக இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து ஹைப்ரடைஸ்டு ஸ்டேட்டில் இந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு இருக்கும் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஜாமெட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஜாமெட்ரின்னு சொல்கிறப்ப இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹைப்ரடைசேஷன் இங்கே டிஎஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்குது தேர் ஃபோர் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் ஸ்கொயர் பிளானராக இருக்கும் ஸோ ஜாமெட்ரி ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அயோனஸ் ஸ்கொயர் பிளேனார் இப்போ மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கணும் எப்போவுமே மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கணுன்னா யூ ஹாவ் டு சி ஃபார் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் எங்கேயாவது அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் ஒத்தையாக தனியாக எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து ஜீரோ அப்போது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் இட் இஸ் அ டயா மேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே அண்ட் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஸ்பின் ஓன்லி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ஸ்பின் ஓன்லி மொமெண்ட் ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ இங்கே என்னுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சின்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் அதோட மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் வில் பி ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இது அத்தனையும் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்